Hola, hola, ¿cómo están? Es súper común que el espacio donde tenemos la lavadora se transforme casi en una bodega. Empezamos a acumular cosas, los útiles de lavandería, de limpieza y al final es porque el espacio no está organizado. Por eso hoy día vamos a hacer un mueble de lavandería que nos ordene este espacio y nos genere más lugares para guardar y organizar. Construiremos una estructura en perfiles metálicos de 25 x 25 por 2 milímetros que mide 2 metros de alto por 94 centímetros de largo por 67 de profundidad. Tiene dos niveles para la lavadora y secadora y cuatro repisas para organizar armadas con terciado estructural de 18 milímetros. La zona de lavandería es un lugar que genera vapor y por lo tanto es mucho más húmedo. Por eso vamos a partir protegiendo los muros con una buena pintura hidrorepelente para evitar que salgan hongos y que la pintura se descascare. Aunque es el patio de la casa, vamos a enmascarar el piso con cartón y cinta adhesiva en las ventanas para que no se manchen. Para este muro que mide 8 metros cuadrados vamos a usar un galón aplicando dos capas de pintura. Echamos la pintura en una bandeja que nos permita mojar el rodillo e impregnarlo de pintura, pero sin que escurra. Como es un muro liso, usamos un rodillo de pelo corto, que tiene un excelente poder cubridor. Este esmalte al agua sella el muro y lo impermeabiliza para protegerlo de la humedad. Nosotros elegimos blanco, pero hay opciones de múltiples colores en el servicio de tintometría. El tiempo de secado total de la pintura es de 24 horas, pero la segunda mano la aplicamos a las 2 horas. Estos perfiles los vamos a cortar con un esmeril angular y para protegernos usamos una buena pechera, guantes y máscara facial para ver bien y no tener problemas con las chispas. Limpiamos los perfiles con agua ras para sacar la grasa y prepararlos para el corte. Para los verticales necesitamos cortar 6 trozos de 2 metros con ambos extremos en ángulo de 45 grados. Esto se hace marcando la diagonal con la escuadra. La medida se toma desde la punta más abierta. Luego cortamos los horizontales. Necesitamos 6 trozos de 67 centímetros, todos cortados con el ángulo en 45 en sus extremos. Y el resto con sus cortes rectos, con 6 trozos de 63 centímetros, 16 de 62 centímetros y 10 de 24 centímetros. Todos con ambos lados cortados de forma recta. Para soldar las uniones vamos a ocupar un electrodo punto verde, que es el indicado para la carpintería metálica liviana. El grosor es de 3.32 pulgadas y eso nos va a permitir hacer un cordón de soldadura no tan grueso. Vamos a soldar primero tres piezas verticales iguales. Cada una se arma con dos de 2 metros, dos de 67 centímetros que van arriba y abajo. y entre medio 4 de 62 centímetros. Estos trozos de 62 centímetros van a 15 centímetros el primero y después a 42,5 centímetros entre sí. Con la escuadra imantada juntamos los trozos en ángulo, ya que el imán permite mantener juntos los perfiles y poder soldar sin necesidad de estar afirmando los trozos. Usamos guantes de cuero un poco más largos para cubrir los brazos y una máscara fotosensible que permite ver mientras estamos trabajando para no encandilarnos. Después, en el orden de armado, unimos dos de las piezas verticales con 6 trozos de 63 centímetros, soldamos en línea con los trozos horizontales que pusimos en los verticales.
y el tercer vertical se une a la estructura con los 10 cortes de 24 centímetros. Van ubicados desde el piso también a 15 centímetros, a 42,5 el resto, y el último a borde. En definitiva, es dejándolo en línea con la otra pieza vertical para formar el espacio de las repisas. En la zona donde va la lavadora y secadora, ponemos dos refuerzos a 21 centímetros desde cada borde. Terminamos soldando seis tuercas, una en cada base de la estructura, para atornillar las patas. Si la soldadura le queda muy dispareja, no se preocupe porque simplemente se puede pulir con un disco de desbaste que también funciona con el esmeril. Cuando cambian el disco de corte por el disco de desbaste, hágalo siempre con la herramienta desenchufada o en el caso de ser inalámbrica, solo saquen la batería. Para darle una buena terminación a la estructura metálica, vamos a ocupar este esmalte sintético color negro que se puede aplicar sobre madera, concreto, metal, vidrio y plástico. ¿Qué mejor? Vamos aplicándolo en capas finas para que quede parejo y a una distancia de unos 25 centímetros para que alcance a pulverizar bien y con movimientos largos. Este spray de color tiene excelente poder cubridor y muy buena adherencia en interior y exterior. Mientras esperamos que se seque la pintura de la estructura metálica, nosotros vamos a seguir avanzando con el terciado estructural de 18 milímetros que pedimos dimensionado en la tienda para hacer los niveles de la lavadora, la secadora y además unas repisas. Los trozos que pedimos dimensionados son 3 de 94,5 por 67 centímetros y 2 más de 67 por 29 centímetros. A dos de los trozos grandes y a los dos medianos tenemos que hacerles un calado cuadrado en cada esquina que mide 3 centímetros. Lo marcamos con un lápiz mina y cortamos con la sierra caladora usando guantes, gafas y mascarillas con las astillas y polvo que pueda salir. También en los trozos grandes hacemos dos calados más en sus lados más largos a 26,5 centímetros desde uno de los bordes. Si bien este proyecto contempla poner sobre las superficies esta goma para proteger la madera y evitar el ruido de la lavadora, además vamos a proteger toda la madera con un barniz poliuretano en la superficie y en sus cantos. Aplicamos primero el barniz con brocha, procurando cubrir muy bien los cantos. Elegimos una terminación brillante, ya que es la que más repele el agua y tiene efecto impermeabilizante. Dejamos secar por 3 horas para poder manipular los trozos y seguir trabajando.
En la cara de arriba de cada nivel vamos a pegar con adhesivo de contacto una goma antideslizante que viene por rollo. La cortamos y aplicamos una capa del adhesivo en ambas caras. Dejamos sorear por 10 minutos presionando para que se adhiera muy bien y afinando la terminación. Ya está seca la pintura de la estructura, ahora nos queda poner los distintos niveles de lavadora, secadora, las repisas y el techo. El techo y repisas van fijos con tornillo punta broca de 1 a 5 octavos, ya que es el tipo de tornillo que perfora el metal. Después encajamos los trozos grandes para armar los niveles de la lavadora y secadora. Tremendo cambio. Todo ordenado, bien protegido de la humedad. La verdad es que hicimos un mueble súper práctico que aprovecha muy bien el espacio en altura para que la lavandería por fin deje de ser el lugar de la bodega y lo podamos usar muy cómodamente. Si te gustó este proyecto, suscríbete al canal para ver más contenido como este y no olvides activar la campanita. Y si tienes dudas de este u otro proyecto, escríbale al especialista en jun.cl. Ahora, hágalo usted mismo. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Encuentra todo en Sodimac, en nuestra app y en falabela.com.